年头，小偷都这么大摇大摆的吗？高慧，我问你，你到底是怎么窃取到我们给雷总做的设计稿？你这个人怎么总喜欢倒打一耙、啊？明明是你偷了人家何文文的设计，你还有脸贼喊捉贼了？你胡说什么？这设计稿跟何文文有什么关系？有啊。著作权登记证书上清清楚楚写着何文文的名字，经过著作权人的同意。现在这个设计稿属于瑞华。无耻！到底是谁无耻啊？看来上次愚痴给你的教训还不够惨痛、啊。高姐，我不会再让你得逞了。你别想再用任何欺骗的手段来谋取利益。不抄袭别人的设计，是作为设计师最基本的底线。你我曾是同台竞技的对手，而眼下，真觉得你不配。你根本就是在颠倒黑白。怎么了，高小姐？又在这儿故技重演，偷人东西，来这儿装可怜是吗？怎么不说话？并非这种事情不是你的强项吗？居然你也信了？原来我们之间真的连一点信任都没有。千万别在我面前提这个词，你不配。你怎么还有脸跟于痴说这样的话？你伤他还不够深吗？过往的天地，只剩下一息。就好像这眼泪都流得太无力，难道没有预定，原因都已脱语，还是我们忘了相遇多不容易？心渐渐远了，累了也模糊了。才是谁想要的结局？原来我还爱你，才是我的真心。害怕面对曾经那些太过美好，只好躲避下去。妈，晴姐，我回来了。小杰，小杰，快来吃饭，吃饭。今天是什么日子呀？这些啊，都是你妈妈特地叫我买的，说这些都是你最爱吃的菜。小杰瘦，小杰要多吃。行了，我们先开饭吧。我就先走了，明天一早我再赶过来。辛苦了，晴姐，明天见。明天见，拜拜，拜拜，多吃点啊。嗯，小杰，快坐。嗯是，妈，你说我是不是真是个倒霉鬼啊？总是给身边关心我的人带来不好的事情。本来思成的公司可以通过帕拉伊巴的设计，在国际上崭露头角，结果现在反倒惹了一身的麻烦。我真的很担心，不知道律师那边会不会有好的解决办法，不然水之要一下子要赔那么多钱，思成的工作室一定会垮掉的。赔钱？你等等。我的，给你。给我的，记得要还哦。
一定还你的。的联名款，全部答案落在这儿。这么宽了？都是我亲自钉的，他们敢脱吗？这次中国风的设计还不错吧？为了配合你们苏金组，我妈可是翻了不少资料。对了，你发布会筹备的怎么样？我这样跟你商量的。嗯，为了保持和这个首饰的风格一致，到时候发布会现场的布置啊，也要走中式古典风。你觉得这个主色用正红色好，还是其他颜色好？红色是挺好的，但是会不会太鲜艳了点？红色不行，换一个。嗯，那你说什么颜色好？小于总，这边有位叫高杰的女士想要见你。不见。不好意思，高小姐，我们小于总正在开会，不方便见客。哦，没关系，我可以在这里等他。哎，高杰怎么来了？他骗了小于总的感情，怎么还有脸来？对，于总，你怎么到这儿来了？这儿不欢迎你，走吧。我找于直是真的有事。不管你有什么事，你都没有资格再见于直了。简单，告诉保安，这话不是什么人都能进来的。好的。